दोस्तों आज बनाएंगे सूजी और पके हुए आम से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नया नाश्ता आम के जूस मिठाइयाँ बहुत खाए होंगे आपने लेकिन आज बनाएंगे बिल्कुल नई रेसिपी एकदम टेस्टी कुरकुरा इसे एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर कर कर रख सकते हैं इसे आप सुबह का ब्रेकफास्ट या बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर सकते हैं और इसे बनाकर मेहमान को देंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया तो चलिए इसे बनाते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए लेंगे एक पीस पका हुआ आम और यह आम एकदम अच्छी तरह से पके हुए हैं आप कोई भी आम ले सकते हैं आम को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे चाकू से काट लेंगे तो इसे तीन पीस में काट लेंगे गुठलियों से इसे अलग कर लेंगे और यहाँ पर इसे काट लिए हैं तो अब इसके पल्ब को निकालना है तो चाकू से इस तरह से काट लेने से इसमें जितने भी पल्ब रहेंगे अच्छी से निकल जाएंगे तो यहाँ पर देखिए चाकू से इसे इस तरह से निकाल लेते हैं और इस तरह से निकाल कर एक कटोरी में रख लेंगे या फिर डायरेक्ट इसे आप मिक्सी जार में भी डाल सकते हैं यहाँ पर आम के सारे पल्ब निकाल लिए हैं अब एक छोटा सा मिक्सी जार लेंगे उसमें डाल कर ढक्कन बंद कर कर इसे पीस लेंगे अब यहाँ पर एक प्लेट या कटोरी ले ले तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है उसमें डालेंगे एक कप मैदा इस नाश्ते को आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और इसे कुरकुरा बनाने के लिए डालेंगे इसमें आधा कप सूजी जिस कप से मैदा लिए थे उसी कप से सूजी और यहाँ पर चार चम्मच पिसे हुए कोकोनट पाउडर डालेंगे चार चम्मच तक डालेंगे मिल्क पाउडर जिससे हमारा नाश्ते का स्वाद बढ़ जाएगा इसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और अब इसमें पिसे हुए आम के पल्ब को डाल देंगे और यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से पीस लिए थे और इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए तो यहाँ पर एकदम बारीक ही पीस लेंगे और इसे जब पीसेंगे तो इसमें पानी भी ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए इसे इसमें डाल देते हैं चम्मच से या फिर इसे हाथों से अच्छी तरह से इसे निकाल ले अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी चीनी और यह चीनी आप अपने मीठे के अनुसार डाल सकते हैं अब अब इसे मिक्स करते हुए डो बना लेने हैं तो आम के पल्ब और चीनी डालने से ये पिघलने लगती है और इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे मसल मसल कर एक सॉफ्ट डो की तरह इसे बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे डो की तरह बना लिए हैं और डो हमारा तैयार है इस तरह से डो बनाएंगे कि हाथों में चिपके ना डो हमारा तैयार है तो इसे रेस्ट पे नहीं रखना है हाथों को धोकर अब इसके पीसेस बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार डो को दिखा रहे हैं कि एकदम परफेक्ट डो तैयार है तो चलिए अब इसे बनाते हैं तो बनाने के लिए कोई बड़ी सी जगह ले लें और या फिर इसे आप प्लास्टिक के ऊपर थाली के ऊपर भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने चौपर बोर्ड लिया है उस पर थोड़ा सा तेल लगा लिए हैं और इस तरह से लगा लेने से ये नीचे से चिपकेगी नहीं और इसे अब बेलन से बेल लेंगे बेलेंगे तो एकदम हल्के हल्के ही बेलेंगे ये थोड़ा सा हार्ड ही डो है तो हार्ड थोड़ा सा डो रखेंगे तभी हमारे नाश्ते एकदम कुरकुरे बनेंगे और यहाँ पर देखिए इसे बेल लिए हैं तो इसकी मोटाई इतनी रहनी चाहिए हाफ इंच से थोड़ा सा कम है इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे ना ज़्यादा पतला रखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी ले लिए हैं और यहाँ पर कटोरी को पलट इसके ऊपर रख इसे हल्के से दबाएँगे और यहाँ पर देखिए एकदम कितनी आसानी से ये निकल जाते हैं और एकदम सारे पीसेस एक ही शेप में बनेंगे चाहे चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं यहाँ पर सभी को काट लिए हैं और एक्स्ट्रा आटा को हटा लिए हैं और यहाँ पर एक काटे वाले चम्मच से अब इसके ऊपर थोड़ा सा छेद कर देंगे इसे देखने में भी एकदम खूबसूरत लगेंगे और इसे जब बनाएंगे तो ये फूलेंगे भी नहीं या फिर आप इसे टूथपिक से भी इस तरह से इसमें होल कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें कितनी आसानी से इसमें होल हो जा रहे हैं तो इसी तरीके से इसे बना लेंगे और यहाँ पर देखें एकदम मार्केट जैसे बिस्किट के जैसे लगे के देखने में तो इसी तरीके से सभी में बना लेंगे अब इसे चाहे तो इसे अलग प्लेट में निकाल कर रख ले इस तरीके से तो अब इसे फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे या तेल जब गरम हो जाएंगे तब एक एक पीस करके डालेंगे कढ़ाई में जितने भी पीसेस आएंगे उतने पीसेस डाल इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं दो से तीन मिनट तक एक तरफ फ्राई करेंगे हल्का सा सुनहरा कलर होगा तब इसे पलट देंगे और यहाँ पर देखिए सभी को पलट दिए हैं दोबारा से इसे थोड़ी देर में पलट देंगे और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आने लगा है तो फ्रेंड्स आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें और यहाँ पर उलट पुलट करके दोनों तरफ से सुनहरा कलर होने तक इसे फ्राई करने हैं तो यहाँ पर देखिए सुनहरा कलर हो गया है अब एक झांझरे से दूसरे 
दूसरे झंझरे में इस तरह से डाल देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा तेल रहेगा वो सारा निकल जाए तो यहाँ पर अब इसे निकाल लेते हैं बाकी बचे हुए पीसेस को भी इसी कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेने हैं तो सभी को यहाँ पर मैंने फ्राई कर कर उसी झंझरे में निकाल लिया है और एकदम टेस्टी कुरकुरा झटपट बनने वाला नाश्ता बनकर तैयार है तो ये बिल्कुल नई रेसिपी है इस रेसिपी को एक बार बना कर, आप महीनों तक स्टोर कर कर रख सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और एकदम टेस्टी कुरकुरे बनेंगे तो आपको जब भी कभी मीठा खाने को मन करे तो इस तरीके से आप मीठा बना सकते हैं और यहाँ पर देखिए तोड़ कर दिखाते हैं देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है दानेदार तो इस तरीके से आम और सूजी से नई रेसिपी जरूर बना कर और मेरी रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को जरूर दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में